¿Qué hongos mis niños? El día de hoy vamos a hacer un top ultra rápido de los mejores Halos, aunque como única condición es que solo se tomaran en cuenta los juegos que tengan de protagonista al poderoso Master Chief, digo Master Chief, también diré un poco el por qué pienso que tal Halo está en ese puesto, y obviamente es mío, pi, ni, on, así que no se me vayan a enojar. Ahora sí, vamos a empezar. En el puesto 6 tenemos al infame Halo 5, y no es de sorprender ya que, la historia es mala, campaña publicitaria engañosa y unos personajes muy vacíos, sin excepción. Aunque claramente la jugabilidad es muy buena, y a mí no me pareció tan disgustante, pero no le llega ni a los talones a los demás Halo. En el puesto 5 tenemos, y me disculparán todos, al legendario Halo 3, y para que no me maten puedo decir que la historia es épica, personajes muy buenos e interesantes, pero el problema que yo tengo con este juego es la jugabilidad, y para ser específico es el movimiento demasiado lento. Pero dejando eso de lado el juego es bueno y entiendo perfectamente por qué gusta tanto a la gente. En el puesto 4 tenemos a Halo 2, y es que este juego es una maravilla, historia mejor explicada, mejores personajes, mayor contexto con el Covenant y nuestro amado Inquisidor. La razón por la que está en este puesto es porque, aparte del movimiento lento, aunque no tanto como el del 3, lo jugué en una época en la cual no sentía tanto interés por la franquicia, pero eso no quiere decir que no me guste. En el puesto 3 tenemos a Halo Combat Evolver, Halo Combat Evolucionado o mejor conocido como Halo 1, este juego es simplemente hermoso, no solo por su historia o por darnos muy buenas horas de entretenimiento, sino que también por todo lo que significó para el mundo de los videojuegos y para los shooters en primera persona. Lo malo del juego es su mal envejecimiento y que es el Halo más anticuado por así decirlo de toda la saga. En el puesto número 2 tenemos al Halo Infinite, y es que este juego me encantó, para mí es el Halo perfecto, no es cierto, este juego no es el Halo perfecto, pero es un mejor paso a Halo 5, solo en historia y en el sandbox en general, porque el multijugador ni lo hablamos, y para mí es un Halo que quería desde hace rato. Lo malo del juego es también su historia y obviamente el multi, pero esto se queda para otro video, o puedes ver los cientos que hay en la plataforma. En el puesto número 1 tenemos a mi hermosísimo Halo 4, y es que pareceré fanboy de 343, pero la historia de este Halo es la mejor bajo mi punto de vista, un jefe maestro más humano, una cortana más sentimental, y un villano que si bien pudo ser mejor no está mal, simplemente para mí es el mejor Halo de todos, pero claro, todos tienen su opinión. Lo malo del juego es su final asqueroso, hasta que aparece Cortanita, ahí sí es God, y el multi algo repetitivo y muy Carlos Duty, pero bueno. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, suscríbanse y esas cosas, y recuerden que, no soy furro y que Halo 4 es el único shooter que tiene un